কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও তারি রথ নিত্য উধাও জাগাইছে অন্তরিক্ষে হৃদয় স্পন্দন উনিশশো বাষট্টি সাল স্বাধীনতা ও শিক্ষা আন্দোলনের উত্তাল সময়গুলোতে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায় স্নিগ্ধ সবুজ ঘেরা সিংবাহুড়া গ্রামে বাবা এম নজির আহমেদ ও মা পিয়ারা বেগমের ঘর আলোই ছলমল করে উঠেছিল নির্মল হাসি মাখা মুখ ও অফুরন্ত প্রাণ শক্তি নিয়ে জন্মানো আদরণীয় শিশুর আগমন তিনি আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর মঞ্জুর আহমেদ মাননীয় অধ্যক্ষ সরকারি সিটি কলেজ বিশেষ করে বার্ষিক পরীক্ষার পর আমরা একটা দীর্ঘ সময় ছুটি দিয়ে যেতাম গ্রামে খুব হইচই দাপাদাপি মাতামাতি করে সময় কাটাতাম চমৎকার আমাদের সময় আসলে গ্রামের মানুষের মধ্যে এক ধরনের হৃদ্যতা ছিল যে বাড়িতে যেতাম প্রত্যেকই আন্তরিক ছিলেন তারপর গ্রামের ছেলেদের সাথে মিশে যেতাম ওখানকার খেলাধুলা পুকুরে সাঁতার কাটা মাছ ধরা সব কিছু খুব এনজয়েবল ছিল আমাদের সময়টা স্থানীয় একটা ক্লাবের সাথে সেখানে খেলাধুলার সাথেও যথেষ্ট জড়িত হয়ে আমি সরকারি সিটি কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম সেখানেও বেশ সন্তুষ্ট ছিলাম খুব একটা উল্লেখযোগ্য হইচইয়ের মতো ঘটনা আমার লাইফে ঘটেনি সেই ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম সুস্থ মানুষ দরিদ্র মানুষকে আমরা সামান্য কিছু টাকা এদিক সেদিক থেকে চাঁদা তুলে সাহায্য করতাম হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ কেঁপে কেঁপে উঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে সে কোলাহলের উদ্দেশ্যের আমি পাই উদ্দেশ্য জলেও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ সেই সংকট সময়ে তিনি ছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তার ছোট্ট প্রাণেও যেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাক ছুঁয়ে গিয়েছিল তাই তো স্লোগানে স্লোগানে একাত্ম হয়েছিলেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা আমি গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীতে ছিলাম তখন আমরা কিছু মিছিল করতাম আমরা আমার সমবয়সী ছেলে মেয়েরা আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব এই ধরনের কিছু স্লোগান আমরা প্রায় মিছিল করে করে হাঁটতাম আসলে মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে এমন একটা উঁচু অবস্থানে নিয়ে যায় এই কারণেই বলছি যে বিশ্বের অনেকগুলো দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে যেমন কিন্তু বাঙালি জাতি হচ্ছে সেই জাতি যে জাতি বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি সবুজ শ্যামলিমায় দাপিয়ে বেড়ানো দুরন্ত বালক সফলতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন শিক্ষাজীবনের সকল ধাপে সিংবাহুরা প্রাইমারি স্কুলে সমাপ্ত করেন তার প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ উনিশশো সালে আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন উনিশশো সালে সরকারি সিটি কলেজ চট্টগ্রাম থেকে এসএসসি পাশ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিএসএস অনার্স এবং এমএসএস মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন এখানেই শেষ নয় জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করতে তিনি গিয়েছিলেন সুদূর আমেরিকায় তিনি ব্রুকলিন কলেজ সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক থেকে সোশ্যাল সায়েন্স বিষয়ে আরেকটি মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন তার গবেষণার বিষয় ছিল কনফ্রন্টেশনাল স্টাইল অফ পলিটিক্স বিটুইন টু মেজর পার্টিস অ্যান্ড ফিউচার অফ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ যদি সারাবেলা কাজ করতাম রাতের বেলা পড়তে বসে বসে আমি দুই দিন দুই দুইবার আমার বিল্ডিংয়ে রান্না করছি রান্না পুড়ে গেছে এর অনেক ধর অনেক ঘটনা আছে আমি দেখা যায় সপ্তাহে ছয় দিন কাজও করতাম পড়াশোনা করতাম সপ্তম যে রোববার দিনটা সেদিন সারাদিন বসে বসে অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করতাম তো যে দিন আমি আমার সার্টিফিকেটটা পাই আমার যাদের ওখানে কাজ করতাম ভদ্রলোক পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিল আফগানিস্তানের উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো আমার ছয়টা ছেলে আমি খুব মেধাবী মানুষ ছিলাম প্রস্তাব পেয়েছিলেন লোভনীয় চাকরির কিন্তু যিনি ভালোবাসেন নিজের মা ও মাটিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়া যার শৈশব তিনি কি এসব হাতছানিতে সাড়া দিতে পারেন তাই তো দেশের সেবায় সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে আমার কিন্তু একটাই চাওয়া ছিল আমি একটু প্রসঙ্গত বলি আমি যাদের ওখানে কাজ করতাম প্রথম আমি সবচেয়ে ছোট জবটা দিয়ে আমি শুরু করি এর পরে কিন্তু তারা আমাকে ম্যানেজার করে দেয় আমার সেখানে বিশাল একটা ভবিষ্যৎ ছিল আর্থিক দিক থেকে বিশেষ করে 
সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে সব কিছু তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আমার বড় ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছে কোনো বাঙালি ছেলে এই সুযোগ পায় না এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার মানে বিশাল অবস্থা আমি বলছি না আমি ফিরে যাব আমার টিচিংয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছরের কাছাকাছি সময়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের দক্ষ মেধাবী ও কর্মতৎপর সদস্য হিসেবে সেবা দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উনিশশো একানব্বই সালে পাহাড় ঘেরা মনোরম পরিবেশে অবস্থিত বান্দরবান কলেজে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন এরপর একে একে সরকারি মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম সাতকানিয়া সরকারি কলেজ চট্টগ্রাম গাছবাড়িয়া সরকারি কলেজ চট্টগ্রাম সরকারি হাজি মোহাম্মদ মহসিন কলেজ চট্টগ্রাম সরকারি কেসি কলেজ ঝিনাইদহ চৌমোহনি কলেজ নোয়াখালী এবং বর্তমানে তিনি সরকারি সিটি কলেজ চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মজীবন সমাপ্ত করছেন সকল স্থানেই তিনি ছিলেন সবার কাছে আদরণীয় ও সমাদৃত বান্দরবান কলেজে যোগদানের পর ক্রিটিক্যাল সায়েন্সের টিচার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পড়াতাম কখনো হিস্ট্রি পড়াতাম আর ছেলে মেয়েদের প্রতি আমার এক ধরনের মায়া ছিল পুরো কলেজ এমন কোনো স্টুডেন্ট থাকতো না আর্টস কমার্স সায়েন্সের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আমাকে পছন্দ করত তো এর একটা ইয়েতে আমি বলবো শিক্ষকতা করতে গিয়ে আমি দেখলাম আমি যখন বিদায় হয়ে আসি বান্দরবান কলেজ থেকে বান্দরবান কলেজের প্রত্যেকটা ইয়ারের ছেলে মেয়েরা আমাকে আলাদা করে বিদায় দিয়েছিল এর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলো এটা নাকি বান্দরবনের ইতিহাসে কখনো হয়নি সামাজিক সংগঠন আমাকে বিদায় দিচ্ছে অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে বিদায় দিচ্ছে প্লাস মানে গণ্যমান্য মানুষ যারাই ছিল আমার কেন জানি না মনে হয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল বান্দরবান কলেজ আমার একজন ছাত্র ক্লাসে খুব অমনোযোগী থাকতো পড়ালেখার প্রতি উৎসাহী না মাঝে মধ্যে তাকে ধরে বেঁধে আনা হইতো আমি তার সাথে নীরবে বসে কথা বলতে বলতে ওকে চা খাওয়াতাম গল্প করতে করতে একসময় বুঝলাম সে ড্রাগ নিচ্ছে ড্রাগ নেওয়ার কারণ যখন আমি জানতে পারলাম আমি তাকে আস্তে আস্তে বন্ধুর মতো আচরণ করলাম তার সাথে প্রতিদিন তাকে নিয়ে আমি বের হতাম সাঙ্গু নদীর পাড়ায় বসে জীবনের অনেকগুলো বিষয় তার সাথে আমি শেয়ার করতাম সেখানে মনে হয় শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক ছিল না নিতান্তই তার বন্ধুর মতো ছিলাম আমি পরে আমার এই ছাত্রটা দেখা গেছে ড্রাগ ছেড়ে দিল এবং ভালো ফলাফল করে বান্দরবনে আর আজকে রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা ভালো পর্যায়ে আছে এবং এই ছেলে কিন্তু খুব সফল একজন মানুষ হয়ে পরিণত হয়েছে তিনি শুধু কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকই ছিলেন না তার অন্তর ছিল বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমত্ব বোধে পরিপূর্ণ যে ভালোবাসা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার চারপাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সদা তৎপর প্রফেসর মঞ্জুর আহমেদ স্যার তার কর্ম ও চেতনার তুলিতে এঁকেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক অবস্থান যার নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই কলেজ প্রাঙ্গণে অনিন্দ সুন্দর বঙ্গবন্ধু মুরালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সেই ধরনের একজন নেতা যার ডাকে এদেশের মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এই মানুষটা এই জাতির মুক্তির জন্য জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন বাঙালির ইতিহাসে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা যার কারণে আমি সিটি কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে আমি বঙ্গবন্ধু মুরাল নিয়ে কাজ করার জন্য খুব সিরিয়াস হয়ে যায় এবং আল্লাহর অশেষ সহমতে এই কাজটা মোটামুটি আমরা একটা পর্যায়ে নিয়ে এসেছি বঙ্গবন্ধু আমার চোখে তার মতো মানুষকে ভালোবাসার নেতা এ জাতীয় জীবনে আর কখনো আসেনি 
এই জাতির মানুষের জন্য তিনি জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন নিমেষে নিমেষে নবপরিচয়ে হলে পরিচিত মোদের হৃদয়ে আসনি বিজয়ী এলে সখা হয়ে হেসে হরে নিলে প্রাণমন প্রিয় প্রফেসর মঞ্জুর আহমেদ স্যার সরকারি সিটি কলেজ চট্টগ্রামের শীর্ষ পদ অধ্যক্ষ হিসেবে বিদায় নিচ্ছেন আজ বিনম্রতার আকুর ঢালা প্রাণে কখনো স্নিগ্ধ কখনো বা কঠোরভাবে দৃঢ় চেতা ও সাবলীর হাতে হাল ধরেছে এবং আমি আমরা দুজনেই একসাথে কাজ করেছি একাডেমিক সাইটটা ডেভেলপ করার জন্য আমরা আমাদের জিপিএ ফাইভ যেখানে একশো কজন ছিল সেখান থেকে আমরা তিনশো কজনে নিয়ে আসি আমি যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি আমার কিন্তু মাথায় সবসময় একটা চিন্তা কাজ করত আমার কলেজকে আমি নাম্বার ওয়ান কলেজে পরিণত করব চিটং শহরের এর কারণ হচ্ছে আমি নিজেও এই সিটি কলেজের ছাত্র ছিলাম এবং অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে এর পরপরে আমি আমার সম্মানিত সহকর্মীদেরকে নিয়ে বসি আমার অফিসে যারা আছে অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করতাম আমার শক্তি হচ্ছে আমার সহকর্মীরা পাশাপাশি আমার স্টুডেন্টদের সাইড থেকে যে ঘাটতিটা থাকতো সেটা আমি একাডেমিক সাইডে আমার প্রতিষ্ঠানের ছাত্র থাকাকালীন যে সময়টা পাই বাড়তি সময় সে তার বাসায় থাকে সুতরাং অভিভাবকদেরকে সম্পৃক্ত করার আমি চিন্তা করি এবং বেশ কয়েকবার আমরা বিভিন্ন অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করি একজন ছাত্রের কোন কোন দিকে ঘাটতি আছে বাসা কিভাবে তাকে হেল্প করতে পারে আমরা সেই উদ্যোগ নিয়েই কিন্তু এগুচ্ছিলাম মঞ্জুর আহমেদ বন্ধু মঞ্জুর আহমেদ অধ্যক্ষ মঞ্জুর আহমেদ এই ব্যক্তিটির সম্পর্কে কিছু বলা অল্প কথা বলা আসে তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে যার সাথে অনেক স্মৃতি পঁচিশ বৎসর তার সাথে বিভিন্ন জায়গায় কাছে থাকার সুযোগ হয়েছে কখনোই ব্যক্তি মঞ্জুরকে বন্ধু মঞ্জুরকে আমি প্রশাসক হিসাবে ভাবতে গেলে যতটা চেষ্টা করেছি কিন্তু সেটা ব্যক্তি মঞ্জুরের জন্য হয়ে উঠিনি একটু দেরি হলেই ফোন দিত তখনকার প্রিন্সিপাল জন্না খানম তিনিও দিতেন তবে ব্যক্তি মঞ্জুরের আবদারের কাছে কখনো না বলতে পারতাম না তার ছাত্র অবস্থায় যেমন আমরা শুনেছি এত বেশি আড্ডা প্রবণ বন্ধু প্রবণ ছিলেন কর্মজীবনে তাকে তো কাছ থেকে সেরে দেখেছি একজন বন্ধু ভৎসল একজন সৎ একজন একজন আড্ডা প্রবণ মানুষ যিনি জীবনের অনেকগুলো সময় কর্মজীবনে এসেও তিনি দেশের বাইরে কাটিয়েছেন আপনারাও জানেন তিনি আমেরিকায় দীর্ঘদিন ছিলেন মাঝে দু তিনবার তিনি কর্ম মানে কর্মস্থল থেকে বিভিন্ন স্টেশন থেকে তিনি আমেরিকা যান আবার তার এই দেশটার প্রতি তার যে মমত্ববোধ তিনি কখনও কিন্তু সেই আমেরিকা তাকে আটকে রাখতে পারে প্রফেসর মঞ্জুর যেদিন অধ্যক্ষ হলেন সেদিন তিনি আমাকে বললেন তাহের ভাই আমার মনে আজকে আমার আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানার ভাষা আমার নেই আমি বোধ ভুল করিনি আল্লাহ আমাকে খুব কমই হয় যিনি একই কলেজের শিক্ষার্থী আবার একই কলেজের সেই কলেজেরই তিনি আবার প্রিন্সিপাল বকা দিতেন কিন্তু পরক্ষণে তিনি আবার ডেকে তাকে তার সেই কোন অবস্থান থেকে তিনি বকা দিয়েছেন সেটা ক্লিয়ার করতেন যেটা না হক করলে হতে পারতেন তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে তিনি আবার তাদের কাছে বলতেন যে আমাকে মাপ করে দিবেন আসলে চেয়ারের কারণে আপনাদেরকে এই ধরনের বকাবকি করি আল্লাহ তাকে কখনো ঠকায় নেই অনেক সময় আমরা দেখি বিভিন্ন কাগজপত্র আমরা যখনই ওনার সাথে আলাপ করি বলে যে আসলে কোথায় রেখেছি জানি না ওনার মুখ থেকে জানা ওনার জীবনে অনেকগুলো সময় উনি অনেক কিছু অগোসালো থেকেই কিন্তু গুছিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাকে সহযোগিতা করেছেন এই কথাটা তিনি বারবার বলতেন ভালো মানুষকে আল্লাহ এমনিভাবে রিওয়ার্ড দেন মানে চমৎকার একটা মিলনায়তন স্যার আমাদেরকে দিয়ে গেছেন যদিও সেখানে কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অবদান ছিল এবং স্যারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এটা এত চমৎকারভাবে আমরা মিলনায়তনটা গড়ে তুলেছি যাই হোক সিডিপির এই অর্থায়নে এবং স্যারের সহযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতায় যে মিলনায়তনটা হয়েছে আমি মনে করি যে সরকারি সিটি কলেজ যতদিন থাকবে এটা স্যারের এই অবদানটুকু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে মঞ্জুর আহমদ স্যার অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করার পরে সরকারি সিটি কলেজ নিয়ে ওনার অনেক স্বপ্ন ছিল যদিও করোনা মহামারীর কারণে 
सारे शकल शपनो होई तो बास्तवाइन करा शंभव होई नहीं, किंतु एक बार जो होई नहीं तेमुंटे नॉइ, बास्तव जीवन आम्रा देखते पाए अनेक गुलो लोग के ज़ादेर बाहिर एक रकम, बीतो टार एक रकम, किंतु उन्हीं एमोन एक जोन बहुत लोग ज़ार बीतो रे बाहिर एक ही रकम, अत्तत्तिन्यु एक कारण है आम्रा उनके अनेक बेशी पसंद करी। कार्मिक पुरी बेश तोड़ी जुन्नो नेंशोप दारुन उत्तोग। शिक्षक दे जुन्नो शामुनितो नीति माला प्रणयन। शुशोधजी तो शिक्षक पुरी शोध निर्माण। पैशा गोतो उन्नाय नेर जुन्नो इन हाउस ट्रेनिंग एर बाबुस्था करें। शिक्षक दे शाथे शोहार्दुपुन पौराणिक कर मानव उन्नयन करा जिन्नो, हम शिक्षक राजनो एक टू भालो पुरी वेशे कास कुत्ते पारे, ये जिन्नो विभिन्न विभागेर, विभिन्न विभागेर साधे जे जे समस्या गुलो चिलो, विभिन्न विभागेर पुरी वेश जन उन्नत होय, शेकान टाइल्स करा थे के शुरू करे, की बाबे एकेडमिक डेवलपमेंट करा जाय घुटते जेते बोलता हूँ, बैठते जेते बोलता हूँ, सारे एक बैक के राजी हुए जेते हैं। हमारे मन होए सरकार सिटी कॉलेजे सारे कुप कासे थे के सारे बुखने भी अभी उन्हें शायद कास करा शुरू बुद्धू आमी पेश सिलाम दिन को दिन जाबोत तो आमी सार के कुप मिस कर बो आमी एकेडमिक डेवलपमेंट कॉलेजेर पढ़ा� शिक्षा एवं प्रशासनिक जिकुनो धरने काजे सार आमा के साथ ही नहीं कोरें चेन उन्हा शंभर के आमी आगे जेने चिलाम उन्हें खूब शोधजन व्यक्ति शोधालापी मिश्ती भाषी एक जोन प्रशासक एक ही साथे शोधालापी मिश्तो भाषी आबार मानवीय गुणसंपन्नो ऐटा कोखुनो कोखुनो एक साथे देखा जाए ना किंतु सारे मुद शामाबेज़ देखें थी। कोरोना कले सारे बंग अमी कॉलेजे जी शिक्षा कर जो क्रम ऐटनी ये आला पालो चना कोट चिला ऑनलाइन ये क्लास नीते पारी। अखन ऑनलाइन ये क्लास नीते हुले या किचु विषय जोड़ी तो आज सारे शुभ बेरे खूबी अंतरिक चिलेन एवं आमदे शाओ कर मिला ऐतो अंतरिक चिलो एवं ऐतो आग्रही चिलो ये सारे शुक्रियो शाहोजुगिता एवं पृष्ठपोषकता है। आम्रा जे ऑनलाइने परीक्षा टा नियची, शेटा ते आम्रा बैपोक भावे शफल हुए ची, प्राय पचानु बॉय परसेंटेज ऊपरे शिक्षा ती ये परीक्षा गुली ते अंशग्रहण करे ची, जे शफलता दाविदार, जे कृतित्तो इटा आम्रा अधुक महोदय प्राप्तो। राजा शनि बोशी हाउ नी को ताई आमादेर चे तुमी बेशी बैठा पहले तबू भी दाई प्रियो प्रोफेसर मुंजिराहु मिस्सर तार प्राणों छुलों ता वो शाडोल लेर मुक्तों ता मुझे जाइनी तार प्राक्तों शाहों को मी देर मौन थे तिनी एक जन चमत्कार पूरी पटी मानुष आगा गुड़ा बहुत लोग केवल पुष्कर क्या शकिन होए तिनी तार काजी कोणी � छब की छुट्टी मिली थी नहीं एक जन व्यक्ति दुबान लोग जाके बोले थी नहीं ताके देखे थे आमी आपुन जोनेर जोनों जी टान जी मामूता शी मामूता र भेदोर थे के ताके देखे थे आमी तार चार पशिर जारा लोग जोन जादे की नहीं तेरी काज कोरें तादिर के जी भावे भावें शी भावनर भेदोर थे के एक टी बै तार मुखिर चहरा दिखे ताकली बुधा जितो जीती नहीं, खूब फालो नहीं, तार मोंटा खूब खड़ा, तो बेहतरी अपुंग बाहरे इसे शौचोता, ये शौचोता बोधेर लोग पा शौचोता कार लोगेर संख्या आजकल खूबी कम, अंतुर थे के धार्मिक मानुष, जे कहूँ कुन अन्नाई की पोस्टर देना, तार ये चूल जावटा सुंदर हो छिल में इधर के निये पूर्व जंतर के निये तिनी को बालू थक बैन लर कच्ची आमादेर प्रत्यर्शा बालू तिनी मानवशरीर में थे ये तो गुलो गुनेर समाहार एक साथ देखा जाए ना एक दिन तिनी आमोदे पोकरिति बंदुबात सोल्लो बोध पोरिमिति बोध एवं मानवशरीर चिंता चेतु नारकासे कच्ची गिये निस्की उजाड़ कोरे दवा ये मानवशरीर 
শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা সারা জীবনই থাকবে ব্যক্তি হিসাবে তিনি অত্যন্ত সফল একজন মানুষ প্রশাসক হিসাবেও সফল এবং তিনি হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের কক্ষ অপরাধের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা উনি পালন করেছেন আমি আজকেও সেটা স্মরণ করছি ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি সুন্দর থাকুন এই কামনা করে আজকে শেষ করছি ধন্যবাদ তার সহধর্মিনী আমিনা বেগম বড় ছেলে মাহের আহমেদ এবং ছোট মেয়ে মাহানুর আহমেদ নিয়ে তার পরিপূর্ণ জীবন ছেলে মাহির আহমেদ কানাডার ম্যান্ড্রোবারের সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটিতে সিপিএ তে অধ্যয়নরত সাধারণ একজন মানুষ তিনি আমাকে এবং আমার সুরবন মাহানুরকে অনেক আদর এবং স্নেহ করেন আমার সুরবন মাহানুরকে বেশি আদর করেন আমার থেকে কিন্তু তিনি আমাদের দুজনকে অনেক 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 ভালোবাসেন আমার পড়ালেখা খেলাধুলা সবসময় বাবার সাথে ছিল ছোটবেলা বাবা অনেক সময় কঠোরও ছিল যেটা আমি এখন বড় হয়ে বুঝতে পারি কেন বাবা আমাকে বকা দিতেন ইনশাল্লাহ বাবা কয়েকদিন পরে রিটায়ার করছে তো অনেক অনেক শুভকামনা রইল বাবার জন্য এবং ইনশাল্লাহ দোয়ার রইল আল্লাহর কাছে যেন বাবা কে আল্লাহ ঠিক হায়াত দান করুক এবং সকল প্রকার বিপরাবর থেকে আল্লাহ তোমাকে দূরে রাখুন ধন্যবাদ যেমন অভিজ্ঞ একজন প্রশাসক তেমনি সারের মানবিকতা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে যখন যে প্রয়োজনে সারের কাছে গিয়েছি স্যার অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে সে প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করেছেন এবং এই কলেজকে এগিয়ে নিয়ে দেওয়ার জন্য স্যার সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এবং জাতীয় দিবস উদযাপনে স্যার অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন যে কারণে স্যারের সময়টি সরকারি সিটি কলেজের জন্য একটি উজ্জ্বল সময় হিসাবে একটি আকর্ষণীয় সময় হিসাবে সকলের মনে কোটায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে শিক্ষক পরিষদ সম্পাদক হিসাবে আমি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যারকে আমরা পরিষদের প্রত্যেকটি কাজে স্যারের সহযোগিতা পেয়েছি কখনো স্যার কোনো কাজে না করে নেয় আমাদেরকে এমন কোনো সময় নাই যে আমরা সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমরা স্যারের কাছে পৌঁছতে পারা আমাদের পরিষদের প্রতিটি সদস্য আমাদের প্রত্যেকটি স্যার যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে স্যারের কাছে আমরা যেতে পেরেছি পরিষদের যে অসমাপ্ত একটা কাজ ছিল আমরা সে কাজটা সমাপ্ত করতে পেরেছি এবং দৃশ্যমান করতে পেরেছি আমাদের নিজের মতো করে আমরা এখন একটা পরিষদ আমরা কক্ষ করতে পেরেছি যেটা আমরা আমরা মনে করি এখন বাংলাদেশের অন্যান্য কলেজের বড় বড় কলেজগুলার সমকক্ষ এবং এই কাজটি আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন ছিল ইচ্ছা ছিল দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল আমরা আমাদের কলেজে যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মেসেজটুকু আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা একটি বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ কন্যা করব স্যারের সময় আমাদের সেই কাজটি দৃশ্যমান হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি আমরা আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সাধারণ মানুষ এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং যুগ যুগ ধরে তিনি যাতে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেন আমরা স্যারের নেতৃত্বে আমরা আমাদের কলেজে মূলার স্থাপন করেছি বঙ্গবন্ধুর আমি মনে করি এটা আমাদের কলেজের বিশাল একটি মাইল ফলক আরও যে প্রয়োজন ছিল আমাদের কলেজে ডরমোটরি আমরা অবাবাহিত করার করতে পারি নাই সেখানে আমাদের ব্যর্থতা আছে সত্য কিন্তু ডরমোটরিকে কোনোভাবে একটু সাজানো যায় যাতে আমাদের কলিগরা বাহির থেকে আসলে এখানে কোনোভাবে একটু থাকতে পারে প্রাথমিকভাবে সে কাজটা আমরা স্যারের নেতৃত্বে করতে পেরেছি এবং এর বাইরে যে মাঠ আছে ডরমোটরির বাইরে মাঠটা ওখানে যারা থাকেন আমাদের যে ছোটো সহকর্মীরা থাকেন তাদের জন্য আমরা অন্তত একটি খেলার মাঠ বিশেষ করে ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠ রাতে তাদের যে অ্যামিউজমেন্টের জন্য আমরা করতে পেরেছি এবং করে যাচ্ছে তারা এখন আমরা এই জন্য স্যারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা এবং ইংরেজি এই দুটি বিভাগের সমস্ত কাজ আমরা কিন্তু স্যারের হাতে সম্পন্ন করেছি এই জন্য আমরা আমাদের পরিষদের পক্ষ থেকে স্যারকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের আগের নীতিমালা খুব সুন্দর ছিল এবং বর্তমান যে নীতিমালা আমরা প্রণয়ন করেছি নীতিমালা আমার আগের চেয়ে অনেক সুন্দর এবং মানবিক নীতিমালা অভিভাবকের সাথে ছাত্র সংসদের সাথে স্যার নিবিভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে গেছেন এটা আমাদের চলছে উন্নয়ন প্রকল্প চলছে আমাদের সিইডিপির অধীনে এই প্রকল্প যারা কাজ করছেন যারা দায়িত্বে আছেন এরা প্রত্যেকে খুব স্বাধীনভাবে তাদের নিজের মতো করে কাজ করে যাচ্ছেন শুধু তাই না আমাদের কলেজের প্রত্যেকটি কমিটি স্যারের সময়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছে এটা কিন্তু কম কথা নয় আমরা এই জন্য স্যারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই সত্যবোধ প্রজ্ঞা জ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধি সকল কিছুর সমন্বয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্য মানুষ যার কাছে মানবতা ছিল সবার উপরে তাই তো এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ের সকল কর্মচারীদের মাঝে তিনি ছিলেন সমানভাবে পছন্দনীয় স্যার হুট করে বলে যে ওই উৎপল সাজান সাহেবের নাস্তা দাও এই কথাটা প্রত্যেকবার স্যার এটা বলেন স্যারের এই সহনশীল এবং আন্তরিক মানে কর্মচারীদের প্রতি এতই আন্তরিক এত ফিল করেন মাঝে মাঝে কর্মচারীদের বিষয়ে আমার সাথে আলাপ করতেন এই যে 
তারা এত অল্প বেতন দিয়ে কিভাবে চাকরি করে হ্যাঁ কিভাবে তাদের সংসার চলে কিন্তু কিছু তো করার নাই স্যার বলতেন আসলে এটা তো আমার বাধ্যবাধকতার বিষয় এটা তো সবার একটা নীতিমালার বিষয় বেসরকারি চাকরিজীবী বিশেষ করে যারা কম বেতনে চাকরি করে এদের জন্য স্যার খুব ফিল করেন স্যার পরিচ্ছন্ন একজন ব্যক্তি অফিস এবং সকল কর্মচারীদের পক্ষ থেকে স্যারের এই বিদায় আমি শুভকামনা করছি আপন আপনি স্যার আবার স্যার তুই যে কোনো দিন আমার সাথে রাগ ধরে কথা বলেন কোথায় হয়ে গেলে আগে বলতো যে তোমরা আগে খেয়ে নাও তোমরা আগে খেয়ে নাও তোমরা খাওয়ার ফরে আমাদের তোমরা খাইছো নাকি এবং কোনো সময় যদি আমরা দুইবার করে কোনো একটা নাস্তা দিতাম স্যারকে বলতো না তোমরা নাকি আমাদেরকে কেন দিচ্ছে স্যার তো অনেক স্যার মিস করো আমি এটা বলবো স্যার যেখানে থাক ভালো থাক আল্লাহ যেন ওনাকে জীবন যতদিন মানুষ বেঁচে থাকে ততদিন তাকে কাজের মধ্যেই বাঁচা উচিত বলে আমি মনে করি ব্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করব এটা প্রথম দিক দ্বিতীয়ত পরিবারের তরফ থেকে আমি একটু চাপে আসি দেশের বাইরে সেটেল করার ক্ষেত্রে তো যদি সেই ক্ষেত্রে চাপ এড়ানোর কোনো সুযোগ না থাকে হয়তো আমি দেশের বাইরে চলে যাব স্থায়ীভাবে কখনো যদি কোনো কোনো কারণে স্যারে মনে কষ্ট দিয়ে থাকেন আমি পরিষদ সম্পাদক হিসাবে স্যারের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি আমার ডিপার্টমেন্টের সকল সহকর্মীর পক্ষ থেকে আমার ডিপার্টমেন্টের আমার কর্মচারী সহকর্মীদের পক্ষ থেকে ওনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই আমি আমার বিভাগের পক্ষ থেকে এবং আমার সকল সহকর্মীর পক্ষ থেকে স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার অবসর জীবন সুন্দর হোক আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি ধন্যবাদ স্যার আমাদের বিভাগের জন্য অনেক কিছু করেছেন আমার যখন যা প্রয়োজন হয়েছে আমি স্যারের কাছে চেয়েছি স্যার বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে আমাকে সেগুলো সরবরাহ করেছেন স্যার আপনাকে আমরা মন থেকে দোয়া করছি আপনি অনেক ভালো থাকবেন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ থেকে স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করছি স্যার যেন বাকি জীবন সুস্থভাবে শান্তিভাবে থাকতে পারে এই কামনা করছি ধন্যবাদ স্যার ছিলেন একজন প্রাণবন্ত উদ্যমী একজন সফল শিক্ষক আমি ওনার সুস্থ জীবন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি ধন্যবাদ সার্বিস্ট্রং স্টাডিজের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি স্যারের আগামী দিনগুলো যেন অত্যন্ত সুন্দর এবং স্বস্তির সাথে কাটে সেই জন্য মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনার অবসর জীবন ভালো কাটুক পরিবার নিয়ে আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন মহান আল্লাহ পাকের কাছে এই কামনা করি পক্ষ থেকে স্যারকে শুভেচ্ছা এবং আমাদের সবার দোয়া রইল স্যারের জন্য স্যারের অবশিষ্ট জীবনটা ভালোভাবে কাটুক এই কামনা করছি মনোবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে এবং ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে শুভকামনা লাগে আমার পক্ষ থেকে আমার বিভাগের পক্ষ থেকে অনেক শুভকামনা শুভ সুন্দর এবং কল্যাণ ঘিরে থাকুক শুভকামনা করছি সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমরা তার এই সহযোগিতার জন্য আন্তরিক এবং এবং তিনি আল্লাহর একজন প্রিয় মানুষ হিসাবে প্রিয় বান্দা হিসাবে যেন পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করতে পারে তার খুবই অশেষ শ্রদ্ধা এবং দোয়া রইল আল্লাহ হাফিজ আমার বিভাগের পক্ষ থেকে স্যারকে জানাচ্ছি বিদেশী শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব মঞ্জুর আহমেদ স্যারের অবসর উত্তর সময় ভালো কাটুক এই কামনা করছি বিভাগের সকলের পক্ষ থেকে আমি বৈকালিকে সকল বিভাগের সক এবং সকল সহকর্মীর পক্ষ থেকে এবং কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি স্যার আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বিভাগ এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে স্যারের বিদায়কালীন সময়ে স্যারের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি স্যারের অবসর জীবন অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাটুক এটা কামনা করছি ধন্যবাদ স্যারের অবসর জীবন ভালোভাবে কাটুক সুস্থতায় এবং আনন্দে কাটুক সে ওই সূর্যবান তোমার যা দিয়েছিল সে তোমারই দান গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায় হে বন্ধু বিদায় তুমি অমন করে গো বাড়ে বাড়ে জল ছল ছল চোখে চেয়েও না 
जल छल छल चोखे चेवना ओ कतर कण्ठे थे शुद्ध विदायर गान गेवना शुद्ध विदायर गान गेवना हासि दिए जो लुकाले तुम्हारे सारा जीवन बेदना आज तब हेसे जाओ आज विदायर दिन केदना चले जावा मान प्रस्थान नये विच्छेद नय चले जावा मान नय बंधन छिन्न करा आर्द्र रजनी चले गो अधिक किचुके जाए ना थका जुड़े जान चरम सत्यर का नकल होते हैं सबा के जीवन सुंदर आकाश बतास पहाड़ समुद्र सबूज बनानी घेरा प्रकृति सुंदर और सब चे सूंदर बेचे थका अनेक आनंद नहीं बाजबें सर अनेक शुभकामना एवं भलोबासा सरकारी सिटी कलेज अंतरे धारण करब सब समय सर